বিস্তার পরিমাপ অধ্যায়ে আজকে আলোচনা করব বেদাঙ্ক নিয়ে তো বেদাঙ্কটা হচ্ছে পরিমিত ব্যবধানকে বর্গ করলে যে মানটা পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে বেদাঙ্ক দেখুন আজকে যে অঙ্কটি সলভ করব সেখানে বলা আছে যে নিম্নের তথ্য থেকে বেদাঙ্ক নির্ণয় করো শ্রেণী ব্যবধান দেওয়া আছে এবং গণসংখ্যা দেওয়া আছে দশ থেকে বিশ শ্রেণী ব্যবধান বিশ থেকে তিরিশ তিরিশ থেকে চল্লিশ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে ষাট পাশাপাশি গণসংখ্যা দেওয়া আছে দেখুন পাঁচ সাত আট ছয় আর চার তো যারা আগে আমরা যে পরিমিত ব্যবধানের অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে টিটেলগুলোতে সেগুলো যারা দেখেননি তারা অবশ্যই সেটা দেখে এসে তারপরে এটা দেখুন তাহলে আরও ভালো বুঝতে পারবেন তো পরিমিত ব্যবধানের বর্গ করলে যে মানটি পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে বেদাঙ্ক সুতরাং আমরা পরিমিত ব্যবধান যেভাবে করেছিলাম ঠিক সেম নিয়মেই আমরা এটা করব তো চলুন আমরা সরাসরি সলিউশনে চলে যাই আপনারা যারা পরিমিত ব্যবধান করতে জানেন তারা বেদাঙ্ক এই অঙ্ক যদি করতে চান তো সহজভাবে করতে পারেন আগে পরিমিত ব্যবধানটা বের করে নেবেন এবং সর্বশেষ লিখে নেবেন বেদাঙ্ক ইকাল টু পরিমিত ব্যবধান তার স্কোয়ার সুতরাং পরিমিত ব্যবধানের যে মানটা বের হবে তার বর্গ করে নিলে আপনি বেদাঙ্কটা পেয়ে যাবেন অথবা আমি এখন যে নিয়মটা করব বা যে সূত্রটা দিয়ে বেদাঙ্ক করব সেভাবেও আপনি বেদাঙ্কটা বের করতে পারেন তো চলুন বেদাঙ্কের সূত্র দিয়ে কীভাবে বেদাঙ্কটা বের করতে হবে সেটা দেখব আর যদি আপনারা পরিমিত ব্যবধানে বর্গ করে করতে চান সেটাও করতে পারেন যে কোনো একটি পদ্ধতি অবলম্বন করলেই চলবে তো এখন আমরা সলিউশনে চলে যাব সলিউশনে সর্বপ্রথম আমরা একটা শখ করে নেব পরিমিত ব্যবধান নির্ণয়ের জন্য যে শখটা আমরা করে থাকি বেদাঙ্ক নির্ণয়ের জন্য ঠিক একই শখ আমরা করব দেখুন প্রথমে আমরা লিখলাম শ্রেণী ব্যবধান মধ্যবিন্দু গণসংখ্যা এফ এক্স এফ এক্স স্কোয়ার আপনারা ডিরেক্ট মেথডে করতে পারেন ঠিক এভাবে অথবা বিচ্যুতি মান ডি বের করেও করতে পারেন তো আমি ডিরেক্ট মেথডে দেখলাম যে প্রথম শ্রেণী ব্যবধান যেটা দেওয়া আছে দশ থেকে বিশ বিশ থেকে তিরিশ তিরিশ থেকে চল্লিশ ঠিক একইভাবে আমরা এখানে শ্রেণী ব্যবধানগুলো লিখে নিব এরপর আসা যাক পরবর্তী ঘরে আমরা মধ্যবিন্দুটা লিখব এই মধ্যবিন্দুকে আমরা চলক ধরে নেব যে কারণে এটাকে আমরা এক্স দিয়ে নিলাম বা এক্স ধরে নিলাম পরবর্তীতে দেখুন গণসংখ্যা দেওয়া আছে আমাদের অঙ্কে সেটা ঠিক যেভাবে দেওয়া আছে আমরা ঠিক সেভাবে গণসংখ্যাগুলো লিখে নিব এবং একে এফ দিয়ে প্রকাশ করব কারণ আমরা জানি গণসংখ্যাকে সবসময় এফ দিয়ে প্রকাশ করতে হয় এবং গণসংখ্যার সমষ্টি বা যোগফলকে এন দিয়ে প্রকাশ করতে হয় এন দিয়ে বোঝানো হয় নাম্বার আচ্ছা এবার আমরা এফ এক্সটা করবো এফ এক্স হচ্ছে এই আমাদের যে চলকটা দেওয়া আছে বা মধ্যবিন্দুটা আমরা এখানে যেটা বের করেছি এই এক্স এর মান এবং এফ এর মান দুইটা গুণ করে আমরা এফ এক্সটা বের করবো যেমন এখানে এক্স এর মান আছে পনেরো পাশাপাশি গণসংখ্যা আছে পাঁচ তো পনেরো আর পাঁচ গুণ করে আমরা পঁচাত্তর পেয়ে গেলাম পঁচিশ আর সাত গুণ করে একশো পঁচাত্তর পাবো ঠিক এভাবে আমরা এফ এক্স এর মানটা বের করে নেব এবং সর্বশেষ এই এফ এক্স এর মানগুলো যোগ করে সামেশান এফ এক্স করে নেব এক হাজার বিশ এখানে বের করে নিলাম এবার দেখুন সামেশান এফ এক্স স্কোয়ারটা বের করবো তো এফ এক্সের সঙ্গে আরেকটা এক্স গুণ করলে এফ এক্স স্কোয়ারটা পাবো তার মানে এখানে এফ এক্সের সঙ্গে একটা এক্স গুণ করব দেখুন এখানে এফ এক্স হোল স্কোয়ার না কিন্তু যদি এফ এক্স হোল স্কোয়ার হতো তো এটাকে বর্গ করে দিলেই হয়ে যেত কিন্তু এখানে দেখুন এফ এক্স স্কোয়ার বিষয়টা এরকম এফ এক্স স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে এখানে এফ এক্স ইন্টু এক্স তার মানে এই এফ এক্সের সঙ্গে যদি একটা এক্স গুণ করি তাহলে আমরা এফ এক্স স্কোয়ারটা পেয়ে যাব অথবা যদি এভাবেও আমরা করতে চাই যে এফ এর সঙ্গে এক্স স্কোয়ারটা গুণ করলে আমরা ঠিক এই এফ এক্স স্কোয়ারটা পেয়ে যাব তো এবার এইগুলোকে আমরা যোগ করলে সামেশান এফ এক্স স্কোয়ার পেয়ে যাব উনত্রিশ তো আমরা এখানে দেখুন এফ এক্সের সঙ্গে এক্সটা গুণ করে নিলাম অর্থাৎ পঁচাত্তরের সঙ্গে আরেকটা এক্স মানে পনেরো গুণ করে নিলাম এগারোশো পঁচিশ পেয়ে যাব ঠিক একইভাবে একশো পঁচাত্তরের সঙ্গে পঁচিশ গুণ করে চার হাজার তিনশো পঁচাত্তর এভাবে আমরা এটা বের করে নিয়ে যোগ করে নিলাম এবার চলে যাব আমরা বেদাঙ্কের সূত্রে তো দেখুন বেদাঙ্কের সূত্র হচ্ছে বেদাঙ্ককে আমরা ভি দিয়ে প্রকাশ করবো ভি ইকাল টু সামেশান এফ এক্স স্কোয়ার বাই এন মাইনাস সামেশান এফ এক্স বাই এন স্কোয়ার দেখুন পরিমিত ব্যবধান আর বেদাঙ্ক একেবারেই একই সূত্র পরিমিত ব্যবধান যখন আমরা করেছিলাম শুধুমাত্র এখানে একটা রুট দেওয়া ছিল বা একটা বর্গমূল দেওয়া ছিল কিন্তু বেদাঙ্ক করার সময় এই বর্গমূলটা থাকে না কারণ আমি বলছি যে পরিমিত ব্যবধানের স্কোয়ার বা বর্গ বর্গ করলেই কিন্তু বেদাঙ্ক পাওয়া যায় তো পরিমিত ব্যবধানের বর্গ করলে স্কোয়ার রুটে কেটে যায় সুতরাং এখানে বেদাঙ্ক যখন করব তখন এই উপরে রুটটা আমরা রাখব না তাহলে বেদাঙ্কের সূত্র হয়ে যাবে আচ্ছা এবার আমরা মানটা বসাতে পারি সামেশান এফ এক্স স্কোয়ারের মানটা বসাবো যেটা ছিল উনত্রিশ হাজার
एन एर मान आखने देख त्रिस तो क्योंकुलेशन कर लेशो बाषट्टी दशमिक तेत पे जाब ये अन्सार अर्थात यटाई हमारे वेदांग सूतरा वेदांग परिमित व्यवधान एके बारे एक ही रकम वेदांग क्षेत्र में एक रूट दीब ना और परिमित व्यवधान क्षेत्र में एक रूट दिए सूत्रता करब तो यही वेदांग आजकल अंकटी आशा करी अपना बुझते पे तर को प्रश्न थकले कमेंट करबें तो देर चेषा कर इनशाला आज के पर्यत सबाई भलो थकून आल्ला हाफिज़